Bon matin, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont les réactions endothermiques et les réactions exothermiques. Donc, pour commencer, on va voir une équation endothermique. Pensez un peu quand vous faites cuire du pain dans un four. Le pain va absorber l'énergie, il y a un gain d'énergie. On se met le principe pour ça. Tandis que exothermique, exo extérieur, donc ici il y a une perte d'énergie, l'énergie va vers l'extérieur. Donc il faut s'en souvenir, exo extérieur, il y a une perte d'énergie. Donc dans les réactions chimiques que je vais écrire, vous allez comprendre plus. Donc pour commencer, la réaction endo, la plus connue, c'est la photosynthèse que tout le monde connaît bien. Donc, photosynthèse. Six molécules de dioxyde de carbone avec six molécules d'eau pour faire la photosynthèse, les plantes ont besoin d'énergie. Donc, un besoin en énergie. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit du glucose. Et ça nous donne à nous, chers humains, de l'oxygène. Donc, on a une équation de photosynthèse. Ça, c'est une équation endothermique. Pourquoi? Parce que l'énergie est du côté des réactifs. Donc, pour endo, il faut que l'énergie soit à gauche, du côté des réactifs. Comme par rapport à la cuisson du pain, c'est un gain d'énergie. Donc, l'énergie est positive. Il euh, y a des mots-clés. Si à l'examen, par exemple, on te parle de gain, de apport d'énergie, gagner de l'énergie, c'est des synonymes pour endo. Donc, gain, un apport d'énergie. Donc, ça, c'est pour endo. Là, on va y aller avec une équation de exothermique. On efface celle-ci. L'équation exothermique. Dans une vidéo précédente sur la combustion des hydrocarbures, on a vu que du propane avec de l'oxygène produisent dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. C'est pas balancé, il faut balancer. Donc, 3, 5, 4. Quand on allume un feu, on reçoit l'énergie du feu. Donc, par exemple, les guimauves, les morceaux de bois, en se brisant, en brûlant, dégagent l'énergie. Donc, dégager de l'énergie, ça la fait. Donc, l'énergie est placée du côté des produits. Donc, on a une réaction exothermique, ça dégage vers l'extérieur de l'énergie. Donc, quand l'énergie est du côté des produits, et là, avec le feu, il y a une perte d'énergie. Comme par exemple, quand tu sors le pain de ton four, le pain il est chaud dans tes mains, le pain là, libère de l'énergie au profit de tes mains. Okay? Parce que la chaleur, n'oubliez pas, ça se promène toujours. Oh, c'est une bonne question. Du froid au chaud ou du chaud au froid? Monsieur Desjardins, quelle est la réponse? Oh, excellent. Donc, il a répondu du, du chaud au froid. Excellent. Donc, ici, du chaud au froid. L'énergie est produite ici, donc il y a une perte d'énergie. C'est comme quand on prend de la glace dans nos mains. Okay? Ici, là, la chaleur de nos mains est dégagée par la glace. Donc on perd de l'énergie au profit de la glace qui va fondre. Donc, exo, des synonymes, perte d'énergie, dégager de l'énergie.
Attention, à la prochaine vidéo, vous allez voir que quand on parle d'énergie thermique, donc la chaleur, une perte de chaleur ou un gain de chaleur, ici, ce ne sera pas un E majuscule. Non, 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 ce ne sera pas un E majuscule. C'est un Q majuscule. Le Q majuscule, c'est le symbole de chaleur. Donc, s'il y a un gain de chaleur, c'est en dos. S'il y a une perte de chaleur, c'est exo. Donc, voici un tableau synthèse qui résume les deux types de réactions chimiques. À la prochaine!